Era uma. Era uma. Era uma. Era uma. Era uma. Quem quer ouvir história? Quando chegou a hora. Era uma conta. O tesouro de Manu. Era uma vez um lugar onde as pessoas viviam em perfeita harmonia com os animais e com toda a natureza. Certo dia, porém, chegou um navio de além mar, cheio de homens que tinham como maior propósito acumular riquezas. Eles desceram do navio, encontraram este lugar tão rico, tão cheio de tesouros, madeiras de lei, pedras preciosas, ouro, prata, diamantes, e ficaram alvoroçados. Entraram na floresta com malas e baús para pegar o máximo de riquezas que conseguissem e levar para suas casas. Apenas um daqueles homens não se comportou como os outros. Manu, é que ao pisar na praia, ele sentiu que o sol que batia no seu rosto era diferente do sol da sua terra. Era mais quente, mais caloroso. Achou também que as frutas dali eram mais saborosas e percebeu que a cor da água do mar era outra. E até a brisa tinha suavidade diferente. Ele então decidiu ficar ali, na praia, aproveitando o car precioso minuto que teria nessa terra maravilhosa Seus companheiros foram ficando inconformados. Como podia, diante de tanta riqueza, ficar ali na praia, perdendo a chance de enriquecer? E começaram a tirar sarro. Ouro, madeira, pedra preciosa, é tanta riqueza que não dá pra carregar. Mas tem gente muito preguiçosa, deitada na areia, de papo pro ar. Achando essa terra tão maravilhosa, mas ao chegar em casa não vai ter o que mostrar. Na, 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 na. Estava feliz demais para se importar com zombarias. Estava no paraíso. Não precisava de mais nada. Chegou a hora de ir para casa. O navio ia partir. Cada um começou a carregar a embarcação com suas coisas. Baús, malas, sacos e sacolas cheios de tudo que conseguiram encontrar de valioso. Mas Manu não. Ele continuou lá até o último momento. Sentindo a brisa, o sol, ouvindo o barulho da água, vendo os verdes das plantas e os voos dos pássaros. Quando o navio já estava pronto para partir, os companheiros começaram a gritar. E aí, Manu? Não vai levar nada para casa? <risos> achou que era uma boa ideia pegar uma conchinha, levar com ele uma recordação, para que ele nunca se esquecesse do que tinha sentido lá. O navio partiu, muito mais pesado do que na ida. No meio do caminho começou uma tempestade, uma chuva violenta, o mar ficou revolto e o navio, agora tão carregado, não suportou e começou a afundar. Os homens foram obrigados a pular para os botes de salvamento. 
mas não conseguiram se desapegar de seus tesouros. Então, cada um carregou para o seu bote tudo o que conseguiu, na esperança de salvar o seu tesouro. Um por um, os botes foram afundando. Apenas Manu, o único que não carregava nada, conseguiu voltar para sua terra. Em casa, Manu agradeceu por ter chegado são e salvo, apesar de tudo, e agradeceu também por ter conhecido um paraíso. Então, ele sentiu saudades de toda aquela maravilha e pegou a concha que tinha trazido em seu bolso para se sentir mais perto daquele lugar. Foi aí que ele viu que a concha estava meio aberta e que dentro dela se escondia uma magnífica pérola, mais valiosa do que qualquer diamante. Era uma? Era uma?